Sejumlah fakta perseteruan Nikita Mirzani dengan Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya, Meizani Naseru Asri alias Loli, masih menjadi perhatian publik luas. Doain aja Mimi cepat mati Loli. Biar kamu langsung dapat harta Mimi. Gak jelas banget. Langsung diulti sama Loli abisan. Gak jelas banget. Kan kamu pegang uang ratusan juta itu dari Endor itu kemana? Kamu transfer kemana sayang? Anak gua itu sebagai anak elu. Gimana layaknya seorang seorang orang tua yang punya anak? Seorang yang melakukan dosa. Kalau ternyata dia dihukum di dunia sebelum di akhirat, maka kalau dia dihukum di dunia tidak akan dihukum lagi di akhirat. Asalkan asalkan hukum di dunianya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina semuanya. Maka seorang wanita yang berzina pada zaman Nabi sampai dirajam, mati. Karena dirajam, dilempar dengan batu sehingga mati. Kisah Ghamidiyah. Maka wanita tersebut bersama wafatnya itu sudah diampuni dosanya sehingga waktu itu ada yang mencibir merendahkan wanita tersebut dan berkata ih mati dirajam karena zina mendengar ungkapan begitu Nabi Muhammad marah kalau ditimbang tobatnya wanita ini dengan amal kalian ini saya lebih berat timbangan amal orang yang bertobat makanya kalau sudah dihukum di dunia jangan dihinakan lagi nah kalau hukum di dunia enggak sesuai di penjara berarti hanya ngurangi dosa karena belum sesuai sesuai misalnya ya mungkin volumenya kalau volume panas nerakanya misalnya berapa ribu celcius ya <laughs> jadi dikurangi dikit lah begitu barang kurang lebih maksudnya dikurangi atau masanya dikurangi karena hukumannya belum sesu, sesuai lah termasuk hujatan manusia ini adalah hukuman di dunia hukuman di dunia maka itu juga mengurangi dosanya tapi kami ingatkan kepada siapapun kalau kita menemukan pendosa hati-hati jangan menghujat bahkan juga jangan membenci pendosa kalau kita ingin membenci bencilah pekerjaannya kalau dia sudah tobat dia menjadi kekasih kita kan begitu acara Nabi nggak boleh dosa masa lalu kita tempelkan terus sementara dia sudah menyadari dosa tersebut dan bertobat nggak boleh hati-hati dan Nabi pernah marah kepada orang yang seperti itu dan marahnya Nabi serius apa Nabi marahnya dengan gayanya orang yang mengucilkan pendosa menjadi dia apa kata Nabi jangan kau bantu setan untuk menjerumuskan dia kembali itu serem Nabi jadi dengan kita mengucilkan menguju, oh, pokoknya mempermalukan dosa kepada Allah maksudnya misalnya dia punya zina lalu kita permalukan dan sebagainya bisa menjadi putus asa dia akhirnya ngapain pun saya sudah dibilang satu kampung saya pezina kok Hel, semua sudah tahu kalau pezina ya biarin dah sepezina kalau perlu suaminya dia tak ajak zina sekali oh, malah gitu dia ngancam jahat dia gara-gara kita salah mendidik orang yang berdosa orang berdosa kita besarkan hatinya kita yakinkan Allah Maha Pengampun dan setelah tobat dari dosa seperti tidak punya dosa sejumlah fakta perseteruan Nikita Mirzani dengan Loli perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya Meizani Naseru Asri alias Loli masih menjadi perhatian publik luas. Konflik mereka sepertinya masih terus memanas sejak beberapa waktu belakangan. Apalagi setelah bintang film Nenek Gayung itu menyebut Loli menghabiskan uang 50 juta rupiah dalam waktu singkat dan meminta Loli mendoakan dirinya cepat mati supaya mendapatkan warisan.
Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli bermula dari hengkangnya Antonio Dedola dari rumah dan dia memutuskan pulang ke Jerman setelah merasa diperlakukan kurang baik oleh Niki. Konflik terjadi setelah Loli lebih membela Tony dibandingkan ibu kandungnya sendiri. Dirangkum dari berbagai sumber. Berikut sejumlah fakta atas perseteruan Nikita Mirzani dengan putrinya, Loli. 1. Nikita Mirzani minta Loli jelekkan Tony. Hubungan ibu dan anak ini mulai merenggang setelah adanya permintaan yang dinilai tak masuk akal. Nikita kabarnya meminta Loli yang saat ini sekolah di luar negeri, membuat unggahan yang menjelek-jelekkan Tony di akun media sosialnya. Permintaan tersebut secara spontan ditolak Loli karena ia malu kepada teman-temannya jika membuat unggahan di akun media sosial tentang hal ini. Keinginannya ditolak. Nikita Mirzani marah kepada Loli. Dia pun mengancam tidak akan membiayai sekolah Loli di luar negeri. Bahkan menurut Tony, Nikita sempat mengatakan Loli tidak akan bisa pulang ke Jakarta. Tony pun ingin menyebut dirinya akan mengangkat Loli sebagai anak dan rumahnya di Jerman selalu terbuka untuk Loli. 2. Loli tambahkan nama Anthony Dedola dalam Instagram pribadinya. Loli menambahkan nama Anthony Dedola dalam namanya. Hal itu semakin memperlihatkan perseteruannya dengan Nikita Mirzani. Tinggal terpisah dari ibunya. Loli seakan tidak ada ketakutan sama sekali kepada ibunya yang dikenal publik dengan image suka berantem. 3. Ditransfer uang oleh Tony. Keretakan hubungan Nikita Mirzani dan Loli semakin terlihat setelah Antonio Dedola mentransfer uang untuk Loli sebagaimana sempat dipamerkan di akun media sosial. Loli mengatakan, kartu ATM yang ada di tangannya memang milik Nikita Mirzani. Namun isinya bukan dari sang ibunda melainkan dari Tony. 4. Nikita Mirzani pertanyakan uang puluhan juta. Dalam Instagram Live, Nikita Mirzani mempertanyakan kemana uang puluhan juta dialokasikan oleh Loli. Niki menduga uang itu ditransfer ke orang lain. Pasalnya, uang itu ludes secara tak wajar di tangan Loli. Selain itu, Nikita juga mempertanyakan uang endorse senilai ratusan juta kepada Loli. 5. Mempekerjakan Loli Menurut pengakuan Loli, dirinya yang masih di bawah umur dipekerjakan oleh Nikita Mirzani. Dia dipaksa berjualan secara live. Karena kalau tidak, Loli diancam tidak akan bisa sekolah di luar negeri sesuai dengan keinginannya. Perlakuan ibunda membuat Loli keberatan. Tak hanya itu, Loli juga mengaku pernah dikunci di kamar oleh Nikita Mirzani lantaran dirinya bertemu dengan pacar. Cara sang ibunda dalam memperlakukan dirinya, diakui Loli, membuat dia susah untuk benar-benar dekat dengan ibunya. Sejumlah fakta perseteruan Nikita Mirzani dengan Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya, Meizani Naseru Asri alias Loli, masih menjadi perhatian publik luas. Konflik mereka sepertinya masih terus memanas sejak beberapa waktu belakangan. Apalagi setelah bintang film Nenek Gayung 